so good afternoon once again in today's lecture again i am going to talk about another system of frog today we'll do about respiratory system of frog in my previous lecture i explained you regarding morphology and skin of frog now let's talk about what is respiratory system and how it is working in frog let me tell you frogs have variety of respiratory organs you can see in figure they can respire through skin they can respire through lining of buccal cavity and pharynx and also through lungs and due to that they have three types of respiration cutaneous respiration through skin buccopharyngeal respiration through lining of buccal cavity and pharynx and pulmonary respiration with the help of lungs okay so first of all let's talk about cutaneous respiration let me tell you it is respiration through skin frog skin has certain unique features due to which it work as an excellent respiratory organ now what are those features you all know skin of frog is moist it is moist due to the presence of mucus glands in the skin and those mucus glands release large amount of mucus that make a film all over the surface which help in gaseous exchange skin is also thin and permeable and skin is also vascular permeable means it allow easy movement of gases across it and वेस्क्यूलर मीन्स इट हैज़ रिच ब्लड सप्लाई सो फ्रॉक का स्किन मॉइस्ट है थिन है परमिएबल है एंड वेस्क्यूलर है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन फ्रॉग ओके इट अकर्स ऑल द टाइम वेदर फ्रॉग इज इन वाटर और इट इज़ ऑन द लैंड इवन ड्यूरिंग हाइबरनेशन दैट इज़ ड्यूरिंग विंटर स्लीप और वेन फ्रॉग इज समर्स्ड इन वाटर तब भी ये अपनी स्किन से रिस्पायर कर सकता है सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आई टोल्ड यू बको फेरेंजियल रेस्पिरेशन एंड पलमोनरी पलमोनरी मीन्स रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स अब ये जो सेकेंड और थर्ड टाइप का रेस्पिरेशन है थ्रू बको फेरेंजियल लाइनिंग एंड थ्रू लंग्स दैट रिक्वायर यू नो पार्टिसिपेशन ऑफ मसल्स इन फ्रॉग एंड दोज मसल्स आर रेस्पिरेटरी मसल्स सी इन फिगर इन दिस फिगर रेस्पिरेटरी मसल्स ऑफ फ्रॉग इट इज शोन सी द अपर वन इट इज पेट्रोहाइल मसल एंड द लोअर वन इज स्टर्नोहाइल मसल स्टर्नोहाइल मसल जस्ट यू सी इट अराइज फ्रॉम स्टर्नम एंड अटैच टू हयोइड अपरेटस ओके एंड वेन स्टर्नोहाइल मसल कॉन्ट्रैक्ट लेट मी टेल यू ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्टर्नोहाइल मसल द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी दैट इज थ्रॉट इट गेट लोवर्ड आप सोचो जब थ्रॉट लोवर्ड होगा बक्कल कैविटी लोवर्ड होगी उसका फ्लोर लोवर्ड होगा देन साइज ऑफ बक्कल कैविटी इज इंक्रीज ओके द मसल्स अटैच टू अपर साइड पेट्रोहाइल मसल इट इज अराइजिंग फ्रॉम ऑडिटरी कैप्सूल एंड अगेन अटैच टू द हयोइड अपरेटस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ दिस मसल इट विल रेज द फ्लोर और थ्रॉट ऑफ फ्रॉग एंड दैट इज वाई वेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बक्कल कैविटी गेट रिड्यूस्ड इन साइज क्लियर so these two muscles sternohyal and petrohyal muscles these are respiratory muscles of frog okay and these muscles are further working for bucco pharyngeal and pulmonary respiration ab baat karte hain bucco pharyngeal respiration ki it is respiration through buccal cavity and lining of pharynx you know lining of buccal cavity and pharynx in frog it is also moist it is also thin permeable and with rich blood supply and that is why it is also working as a respiratory organ if i say bucco pharyngeal respiration requires participation of external nares the one pair of opening on the head by which air enter nasal chambers then internal nares and then bucco pharyngeal cavity so during this respiration when frog perform this respiration there are two steps inspiration and expiration inspiration you know what is that intake of fresh air and expiration it is removal of foul air so inspiration expiration both the processes occur due to pressure changes you have to remember air always move from the area of high pressure to low pressure okay so for inspiration pressure in the cavity must be low taki air bahar se high pressure se low pressure pe aaye aur expiration ke liye pressure in the cavity must be high ab ye dekho kaise hoga see figure a in figure a just you see mouth is closed but in external nares are open okay so during this inspiration step the muscle i talked about sternohyal muscle 
जो स्टर्नम से अराइज हो रहे थे और हयोइड अपरेटस से अटैच हैं स्टर्नो हायल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर कॉन्ट्रेक्शन विल लोवर थ्रोट और फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी वैन थ्रोट गेट लोवर्ड सी बक्कल कैविटी गेट एनलार्ज और जैसे ही बक्कल कैविटी एनलार्ज होगी प्रेशर इन बक्कल कैविटी गॉट रिड्यूस्ड प्रेशर इन बक्को फिर इंजियल कैविटी गॉट रिड्यूस्ड इट बिकम लो एज कंपेयर टू आउटसाइड एंड ड्यू टू दैट आई एम टेलिंग यू एयर फ्रॉम आउटसाइड विच इज एट आ हाई प्रेशर इट रश इन साइड इट रश इज इन साइड थ्रू एक्सटर्नल नीरीज नीजल चेंबर्स एंड इंटरनल नीरीज वैन एयर कम्स इन साइड लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी एंड फैरिंग्स हैज ब्लड सप्लाई थिन एंड परमिएबल ऑल्सो सो देयर अकर गेशियस एक्सचेंज एंड एयर बिकम फाउल एयर बिकम सी ओ टू रिच एंड इट नीड्स रिमूवल दैट इज डन इन सेकेंड स्टेप दैट इज इन एक्सपीरेशन सी वट इज हैपनिंग इन रेस्पिरेशन इन एक्सपीरेशन अगेन थ्रॉट ऑफ बक्कल कैविटी गेट रेस्ड एंड रेजिंग ऑफ थ्रॉट इज डन बाई पेट्रोहाइल मसल आई टॉक द अबाउट द मसल्स विच आर अटैच टू ऑडिटरी कैप्सूल एंड हयोइड दे कॉन्ट्रैक्ट देयर कॉन्ट्रेक्शन रेज इज थ्रॉट और फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी साइज ऑफ बक्कल कैविटी साइज ऑफ बक्को फेर इंजियल कैविटी गॉट रिड्यूस्ड वेन साइज गॉट रिड्यूस्ड प्रेशर ऑन द एयर बिकम हाई एंड एयर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम बक्को फेर इंजियल कैविटी टू आउटसाइड थ्रू एक्सटर्नल एरीज एंड ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन यू सी माउथ एंड ग्लॉटिस ग्लॉटिस इज द ओपनिंग दैट लीड्स टू लंग्स माउथ एंड ग्लॉटिस बोथ रिमेन क्लोज सो दिस इज हाउ पेट्रोहाइल एंड स्टर्नोहाइल मसल बोथ आर इन्वॉल्व इन बक्को फेर इंजियल रेस्पिरेशन ओके दिस रेस्पिरेशन अकर्स सिंपली बाई चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ बक्को फेर इंजियल कैविटी बाई मेकिंग इट्स थ्रॉट अप एंड डाउन दैट मेक्स प्रेशर चेंजेस एंड दैट इनेबल परफॉर्म दैट इनेबल फ्रॉक टू परफॉर्म इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन गॉट इट नाउ थर्ड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज पलमोनरी रेस्पिरेशन पलमोनरी मीन्स रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स अब जैसे हमारी बॉडी में एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम है विच इज कनेक्टेड टू लंग्स सेम वे फ्रॉग ऑल्सो कैरीज द सेम रेस्पिरेटरी सिस्टम आई टोल्ड यू इट स्टार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल नीरीज द पेयर ऑफ ओपनिंग ऑन हेड विच लीड्स टू नेजल चेंबर्स देन इंटरनल नीरीज अनदर पेयर ऑफ ओपनिंग्स इन द स्कल इन द रूफ ऑफ स्कल देन इट कम्स टू बक्को फेर इंजियल कैविटी बक्को फेर इंजियल कैविटी हैज एन ओपनिंग कॉल्ड ग्लॉटिस एट द फेर इंजियल पार्ट and glottis open into a chamber a very special chamber laryngo tracheal chamber okay laryngo tracheal chamber give rise to bronchi and bronchi then open into lungs okay so parts of respiratory system which are connected to lungs are external nares nasal chambers internal nares bucco pharyngeal cavity then laryngo tracheal chamber and finally lungs okay frogs have one pair of lungs you can see in the diagram frog has one pair of lungs lungs they have thin elastic wall they are oval pink colored sacs and see their inner lining has septa okay and these septa enclose alveoli between them aap dekhiye lungs ki inner lining septa bana rahi hai aur septa ke beech mein alveoli hain alveoli are balloon like structure we call them air sacs okay and these alveoli they are also thin and permeable and moreover they have rich blood supply and that is why alveoli are the places where gas exchange occur clear so one pair of lungs you can see in frogs but these lungs don't have that network of bronchi and bronchioles as seen in rat or mammal's lung okay they have septa and septa encloses alveoli between them now something special i want to talk about here that frogs carry a special chamber above lungs you can see laryngo tracheal chamber as the name indicate laryngo tracheal chamber is formed by fusion of larynx and trachea aapko pata hai larynx kya hota hai larynx is sound box so larynx get fused with trachea to form laryngo tracheal chamber see the view of laryngo tracheal chamber laryngo tracheal chamber in frog consists of cartilages it is made up of cartilages there is a cartilage called cricoid cartilage okay in center you can see a pair of arytenoid cartilages which are surrounded by cricoid cartilage cricoid cartilage is somewhat oval in shape 
it gave rise to a median process on the lower end and lateral process on the sides see in diagram okay so cricoid cartilage gave rise to a median process on the lower side and lateral processes on the sides और इसके जो लेटरल प्रोसेस हैं दे मूव बैकवर्ड एंड देन ज्वाइन टुगेदर ऑन द वेंट्रल साइड ओके सो क्रिकॉइड कार्टिलेज इज समवट ओवल गिविंग राइज टू अ मीडियन प्रोसेस एंड टू लेटरल प्रोसेसेस द लेटरल प्रोसेसेस मूव बैकवर्ड एंड ज्वाइन टुगेदर बाय अ ट्रांसवर्स कनेक्शन ओके टू मोर कार्टिलेज विच आर सीन टू बी स्ट्राइटेड हेयर अ पेयर ऑफ एरेटेनॉइड कार्टिलेज सो लेरेंगो ट्रेक्यूल चैम्बर मेडअप ऑफ क्रिकॉइड एंड टू एरेटेनॉइड कार्टिलेज सी इन द सेंटर ऑफ एरेटेनॉइड कार्टिलेज ग्लॉटिस कैन बी सीन ग्लॉटिस इज द ओपनिंग दैट लीड्स दैट कनेक्ट फैरिंग्स टू लेरेंगो ट्रेक्यूल चैम्बर ओके जस्ट सी द नेक्स्ट फिगर लेरेंगो ट्रेक्यूल चैम्बर इट अपियर्स टू बी सेमी ल्यूनर शेप्ड दे आर हाफ मून शेप्ड ओके एरेटिनॉइड कार्टिलेज ऑफ लेरेंगो ट्रेकियल चेंबर एरेटिनॉइड कार्टिलेज अबियर टू बी हाफ मून शेप्ड एंड जस्ट इनर टू देम यू कैन फाइंड वोकल कॉर्ड्स यू कैन सी वोकल कॉर्ड्स आर द थिकनिंग्स ऑफ वॉल ऑफ लेरेंगो ट्रेकियल चेंबर विच आर प्रेजेंट इनर टू एरेटिनॉइड कार्टिलेज सो वोकल कॉर्ड्स आर थिकनिंग्स ऑफ इट्स वॉल एंड दे एन क्लोज अ गैप दे एन क्लोज अ कैविटी एंड स्पेस बिटवीन देम वी कॉल देम रीमा ग्लॉटेडिस ओके तो आपको याद रखना है कि वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं दे आर थिकनिंग्स ऑफ इनर सरफेस ऑफ लेरेंगो ट्रेकियल चैम्बर दे एनक्लोज स्पेस और कैविटी बिटवीन देम एंड व्हेन एयर पासिस थ्रू दैट स्पेस दीज वोकल कॉर्ड्स बिगिन टू वाइब्रेट एंड दे आर वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड इन फ्रॉग सो फ्रॉग प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू लेरेंगो ट्रेकियल चैम्बर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इट्स वोकल कॉर्ड्स ओके एंड दैट यू नो मेल्स that male frogs also carries a pair of vocal sacs remember which are balloon like structure on the sides of head so those vocal sacs they also help in sound production actually sound is produced by laryngo tracheal chamber and that sound is amplified its pitch is amplified by the working of vocal sacs i can say vocal sacs work as resonators and they amplify the pitch of sound produced by vocal cords so laryngo tracheal chamber a structure made up of cartilages a cricoid to arytenoid contain vocal cords and vibration of vocal cords help in sound production got it so this is respiratory system of frog now we'll talk about how this entire system perform respiration in pulmonary respiration again steps are same there would be you know intake of air inspiration and removal of foul air that would be expiration aur yahan pe aap dekhiye fir se throat ki movements hongi when we say inspiration inspiration ka sabse pehla step hota hai aspiration aspiration means to suck air and how do frogs perform aspiration just you see in the figure a when they are start inspiration i told you inspiration ka pehla step aspiration hai how aspiration occur during aspiration you see mouth of frog is closed and even glottis the opening of uh, that laryngo tracheal chamber opening of pharynx into laryngo tracheal chamber even glottis is closed so mouth and glottis both are closed nostrils are open and through those nostrils air should enter inside okay but for entry of air buccal cavity should have low pressure and how pressure could be lowered over there aapko pata hai now again the muscles will contract during aspiration that sternohyoid muscle contract their contraction it will lower the floor of buccal pharyngeal cavity buccal floor get lowered size of buccal cavity got enlarged due to that pressure in buccal pharyngeal cavity become high become low and air from outside start entering inside okay this is aspiration aspiration occurred due to lowering of floor of buccal pharyngeal cavity by contraction of sternohyoid muscle at this stage both mouth and glottis are closed okay now in the next step from buccal pharyngeal cavity air will go to lungs how it will occur again a part of inspiration in figure b you can see in figure b just you see nostril get closed and how frog close their nostril their lower jaw move upward 
मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ विल पुश द अपर जो एंड अपर जॉ विल कवर द नोस्ट्रल सो नोस्ट्रल गेट क्लोज बाय मूवमेंट ऑफ जॉस वेन नोस्ट्रल गेट क्लोज देन वट विल हैपन फ्लोर गेट रेस्ड फ्लोर ऑफ बक्को फेर इंजियल कैविटी गेट रेस्ड ओके एंड हाउ इट गेट रेस्ड इट गेट रेस्ड बाय कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पेट्रोहाइल मसल्स सो ड्यूरिंग सेकेंड स्टेप ऑफ इंस्पिरेशन नोस्ट्रल गेट क्लोज बाय मूवमेंट ऑफ जॉस पेट्रोहाइल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी गेट रेज्ड अप एंड दैट रिड्यूसेस साइज ऑफ बक्कल कैविटी वेन साइज ऑफ बक्कल कैविटी गेट रिड्यूस्ड प्रेशर बिकम हाई एंड ड्यू टू दैट प्रेशर ग्लॉटिस विल ओपन एंड एयर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम बक्को फेरेंजियल कैविटी टू लंग्स ओके सो लंग्स गेट एनलार्ज टू रिसीव द एयर सो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन there occur aspiration by which air move from outside to bucco pharyngeal cavity and in the second step air will go from bucco pharyngeal cavity to lungs in lungs there are alveoli i told you alveoli have rich blood supply so there occur exchange of gases after exchange of gases frog is ready for expiration removal of co2 rich air aur aap dekho wo kaise karega during expiration during expiration first of all air comes back from lungs to bucco pharyngeal cavity and how it happens there occur again changes in the floor of buccal cavity again sternohyal muscle will contract buccal cavity floor get lowered buccal cavity ka floor niche jayega size of buccal cavity get enlarged still nostril is closed mouth is also closed okay when nostril and mouth are closed so when so what will happen glottis will open and air from lungs which undergo contraction lungs contracted and air from lungs it start coming out to bucco pharyngeal cavity so during first step of expiration nostril and mouth get closed sternohyal muscle contract buccal floor get lowered lungs contract and air move from lungs to bucco pharyngeal cavity now in the final step step d what will happen air has to go out so for that glottis get closed then nostril will open okay jaws move downward nostril get open and again the muscle sternohyal muscle sorry petrohyal muscle the petrohyal muscle get contracted and due to contraction of petrohyal muscle buccal floor get raised pressure on the lungs pressure on the bucco pharyngeal cavity it become high and air start moving from bucco pharyngeal cavity to outside okay so there are four steps pehle step mein aspiration hoga buccal cavity ka floor niche jayega by contraction of sternohyal muscle air bahar se bucco pharyngeal cavity mein aa jayegi dusre step mein air move karegi bucco pharyngeal cavity se lungs mein aur ye hoga by contraction of petrohyal muscles buccal floor upar jayega तीसरे स्टेप में एयर लंग से वापस बक्को फेरिंजल कैविटी में आएगी अगेन ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्टर्नोहाइल मसल बक्कल फ्लोर नीचे जाएगा और चौथे स्टेप में अगेन एयर विल मूव आउट फ्रॉम बक्को फेरिंजल कैविटी टू आउटसाइड बाय कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पेट्रोहाइल मसल्स ओके सो देर आर फोर स्टेप्स इन पलमोनरी रेस्पिरेशन वेरी फर्स्ट स्टेप एस्पिरेशन सेकेंड स्टेप इंस्पिरेशन third step expiration for movement of air from lungs to bucco pharyngeal cavity and fourth step of expiration movement of air from bucco pharyngeal cavity to outside so this is how pulmonary respiration occur in lungs and both the type of respiration bucco pharyngeal and pulmonary both require active participation of muscles i talk to you again and again the muscles are called respiratory muscles which enable the frog to move its buccal cavity floor upward and downward so this is all about today's lecture we have done regarding respiratory system of frog if you have any doubt any query kindly put in comment section and do subscribe my channel biology paradigm and just wait for the next video of frog regarding its heart and circulatory system thank you so much